हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जब भी भी हम कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और पीसी बिल्ड करते टाइम हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको हमें पावर देनी पड़ती है ताकि वो अच्छे तरीके से चल पाए तो दोस्तों जब भी भी हम कोई पावर सप्लाई बाय करते हैं चाहे हम ऑनलाइन बाय करें या ऑफलाइन बाय करते हैं तो अक्सर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई है उनके साथ ये लिखा होता है कि ये जो पावर सप्लाई है नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है या लिखा होता है कि ये जो पावर सप्लाई है सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है या फिर लिखा होता है कि ये जो पावर सप्लाई है ये जो है फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है आखिर ये जो नॉन मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर या फिर जो फुली मॉड्यूलर होती है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉड्यूलर जो होते हैं पावर सप्लाई में क्या चीज होते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूं तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है दोस्तों जितनी भी हमारी नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई होती है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई होती है उसमें क्या होता है काफी सारी वायर्स निकल होती है और उसके साथ जो है काफी सारे कनेक्टर्स होते हैं मेल या फीमेल कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि मेल कनेक्टर्स होते हैं चौबीस पिन वाले जो हमारे मदर में लगते हैं पावर सप्लाई में लगते हैं जो हमारे सी में लगते हैं या फिर जो है पी के लिए होते हैं या फिर साटा के लिए होते हैं साटा को पावर देने के लिए तो वो जो है काफ़ी सारे कनेक्टर्स होते हैं पर उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी वायर्स होती हैं मतलब अगर आप जो पावर सप्लाई को खोल के देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वायर्स होती है जो कनेक्टर के दूसरी साइड होती है वो जो है शोल्डरिंग की होती है वहाँ पे वायर्स मतलब उन्हें हम निकाल नहीं सकते अगर हम उन्हें निकालेंगे डी शोल्डरिंग करके तो हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सी वायर किस जगह पर लगेगी तो उसमें जो वायर्स है वहाँ पे एक साइड फिक्स होती है दूसरा साइड कनेक्टर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है दोस्तों सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई में क्या होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई होती है उसमें से क्या होता है कि हमारे जो सिर्फ मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होते हैं चौबीस पिन वाले सिर्फ वो जो है वहाँ पर कनेक्टर दिया होता है मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें एक जगह तो कनेक्टर होता है और दूसरी जगह जो वो अंदर पावर सप्लाई के अंदर शोल्डरिंग क्या होता है पर उसमें साथ में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो हमारी पावर केबल होती है मतलब जो पावर केबल हमारी लीजिए पीस एक्सप्रेस कार्ड के लिए होती है या फिर साटा केबल के लिए होती है वो वहां पे शोल्डिंग नहीं की होती पावर सप्लाई में उनमें क्या होता है कि उसकी जगह पे वहां पे जो पावर सप्लाई के बैक साइड में हमें जो फीमेल कनेक्टर्स दिए होते हैं जिनमें क्या करते हैं कि हम अपने जो मेल कनेक्टर लगाकर हम अपने जो अपनी हार्ड ड्राइव या फिर हमारे पीस एक्सप्रेस कार्ड को जो पावर देते हैं तो दोस्तों ये जो होती है हमारी सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई होती है अब हम बात करते हैं फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई क्या होती है दोस्तों फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई में क्या होता है कि उसमें हमारे कोई भी वायरस जो है उसमें नहीं होती मतलब शोल्डिंग नहीं की होती उसके पीछे जो है हमारी पावर सप्लाई के वहाँ पे सब जगह फीमेल कनेक्टर्स होते हैं मतलब उसमें 24 पिन वाला जो मदर बोर्ड के लिए होता है उसमें भी फीमेल कनेक्टर्स होता है उसमें मेल कनेक्टर डालते हैं और हम मदर बोर्ड के लिए भी मतलब मेल कनेक्टर डालते हैं मतलब उसमें दोनों साइड जो केबल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें मेल मेन कनेक्टर होते हैं और उसमें जैसे मान लीजिए कि उसमें बाकी के लिए भी जैसे पीछे एक्सप्रेस कार्ड के लिए या फिर मान लीजिए साटा के लिए या बाकी और चीज़ों के लिए जितने भी पावर सप्लाई होती है उसमें कनेक्टर लगे होते हैं जिनमें क्या होता है कि हम उनमें मेल केबल डालकर मतलब उस फीमेल कनेक्टर में डालकर और बाकी जो है हम अपने कंपोनेंट को पावर देती है दोस्तों अब ये तो होगी बात कि हमारी जो फुल मॉडल पावर सप्लाई होती है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो ये होता है कि इनमें केबल मैनेजमेंट जो होता है मतलब जो नॉन मॉड्यूलर में सबसे खराब होता है सेमी मॉड्यूल में उससे बढ़िया होता है और जो हमारी फुल मॉड्यूलर होती है उसमें सबसे बढ़िया केबल मैनेजमेंट होता है केबल मैनेजमेंट से आप दोस्तों ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मॉड्यूल में जितनी भी हमारी पावर सप्लाई में काफी सारी वायर्स निकल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हमने मदरबोर्ड में लगा दी हमने अपने सी के लिए लगा दी हमने अपने साटा को दे दिया पावर के लिए और या फिर ग्राफ्स कार्ड के लिए और बाकी जो बची वायर्स है उसका गुच्छा सा बन जाता है या कहीं कि उसमें जो केबल मैनेजमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं होता जिससे क्या होता है कि उसमें काफी दिक्कत आती है मैं आगे बाद में बताऊंगा आपको वो दिक्कतें क्या होती है और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेमी मॉड्यूल में क्या होता है सेमी मॉड्यूल में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो केबल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उससे जो नॉन मॉड्यूल से काफी बेहतर होता है उसमें आपको जैसे मैंने बताया है कि उसमें सिर्फ जो हमारा मदर बोर्ड के लिए पावर कनेक्टर होता है चौबीस पिन वाला या फिर कई बार जो पीसीआई के लिए हो सकता है कि या फिर मान लीजिए साटा के लिए तो वो होता है अकेला और बाकी ज
जो पहले से आती है और बाकी जो वायर्स होती हैं जैसे सेमी मॉडल में उसमें हम जो मेल टू मेल केबल चाहे जितनी मर्जी लंबी ले सकते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा केबल मैनेजमेंट जो है कैबिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा जिससे क्या होगा कि हमारे पी जो है बहुत अच्छे तरीके से उसमें केबल मैनेजमेंट होने की वजह से बहुत ही अच्छा लुक आएगा तो जैसे मैंने बता ही दिया है कि जो हमारे नॉन मॉडल में जो केबल मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता तो वो हमें इतना अच्छा नहीं देखने को लगता मतलब उसमें बहुत ही जाल बन जाता है हमारे उसमें नॉन मॉडल पावर सप्लाई के जरिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फुल मॉडल पावर सप्लाई में क्या होता है कि फुल मॉडल दोस्तों पावर सप्लाई में होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो ए मतलब जो मदरबोर्ड में जो केबल लगती है वो भी उसके अंदर जो पावर सप्लाई से नहीं होती मतलब उसमें फीमेल कनेक्टर्स होता है उसमें मेल टू मेल कनेक्टर ला के हम मान लीजिए कि मेल टू मेल कनेक्टर जो होता है मेल उसे जितनी मर्जी लंबी वायर ले सकते हैं हम जिससे क्या होगा कि हमारा केबल मैनेजमेंट सिस्टम और बढ़िया हो जाएगा उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा केबल मैनेजमेंट क्या होता है उसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि उसमें और अच्छे तरीके से वायर का मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों की जो सेमी मॉडल और फुल मॉडल में जो कनेक्टर दिए होते हैं फीमेल कनेक्टर उसमें क्या होता है कि हमारे जो मतलब काफ़ी सारी वायर्स आती है जो मतलब अलग स्टाइल से आती है मतलब कलर कम्बिनेशन के साथ आती है या फिर मान लीजिए कि उनमें लाइटिंग ग्लो करती है तो वो जो है वायर्स लगा सकते हैं जिससे हमारा पीसी है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से नजर आता है मतलब उसमें बहुत ही आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नजर आएगा तो दोस्तों ये तो हो गया उसमें केबल मैनेजमेंट का सिस्टम जो इनमें डिफरेंस होता है और अब हम बात करते हैं कि जो इनमें और डिफरेंस क्या होता है दोस्तों इनमें जो डिफरेंस और होता है ये होता है कि उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है जो कैबिनेट के अंदर होता है वो हमारा जो नॉन मॉडुलर में जो होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इतना बढ़िया नहीं रहता मतलब हमारे जो फ्लो होता है मतलब टेम्परेचर फ्लो का मतलब उसमें जो हमारा टेम्परेचर जो इनलेट और आउटलेट होता है इतना बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता और जो सेमी मॉडुलर में होता है उसमें ज़्यादा हो पाता है और जो फुल मॉडल होते हैं उसमें जो हमारा टेम्परेचर है मतलब इनलेट में और आउटरलेट में मतलब उस जो उसका डेल्टा टी है वो काफ़ी बढ़िया होता है वो दोस्तों इस तरह होता है कि मान लीजिए कि जब हमारी केबल जो होंगी नॉन मॉडल में उनका जब गुच्छा बन जाएगा तो वो क्या होगा कि आपके जैसे सी फैन के पास आएंगी या फिर मान लीजिए रैम के आस आएंगी जब मतलब मान लीजिए आपने जो ही इनटेक के लिए आपने आगे की तरफ फैन लगाए हैं किसी और जगह पर लगाए हैं तो जब वो एयर सक करेगा और बाकी कंपोनेंट पर फेंकेगा तो वहाँ पर वो ड्रैग उत्पन्न करेंगे मतलब वहाँ उसके बीच में अड़चन आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एयर फ्लो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा और आपका टेम्परेचर जो है इतना बढ़िया मेंटेन नहीं हो पाएगा जो आपकी पीसी कैबिनेट के अंदर पर दो सौ सेमी मॉडल में जैसे मैंने बताया उसमें केल मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है बहुत बड़े तरीके से हो पाता है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो फैन होते हैं जो इनटेक करते हैं और जो आउटटेक करते हैं उनमें बहुत बड़े तरीके से हो पाता है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हो पाता है हमारी पी कैबिनेट के अंदर और जिससे हमारे जो कॉम्पोनेट है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं और जैसे मैंने दोस्तों फुली मॉडल पावर सप्लाई में बताया कि उसमें केबल मैनेजमेंट सिस्टम और भी बढ़िया होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से जो केबल को और लंबा कर सकते हैं मतलब उसमें मेल टू मेल केबल का इस्तेमाल करके जिससे क्या होगा कि हमारे पीसी कैबिनेट के अंदर टेम्परेचर और बढ़िया तरीके से कंट्रोल होगा और हमारा जो पीसी है बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा और दोस्तों इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब भी भी आपके मान लीजिए पावर सप्लाई खराब हुई तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पूरी अपने जो कनेक्टर्स भी निकालने पड़ते हैं सब चीजों में से मदरबोर्ड में से पावर सप्लाई में से हार्ड ड्राइव में से पी एक्सप्रेस कार्ड में से भी और फिर आप जो है पावर सप्लाई चेंज कर सकते हैं मतलब पूरे कनेक्टर आने पड़ते हैं और दोस्तों सेमी मॉडल में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही कनेक्टर हटाना पड़ता है चौबीस पिन वाला बाकी जो है मतलब यानी कि आपको जो पावर सप्लाई के बैक साइड देते हैं कनेक्टर्स निकालने पड़ते हैं और आप फिर दोबारा आप नवी पावर सप्लाई लगा आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कि जो हमारी जो अगर हम पावर सप्लाई को किसी और जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं चाहे नॉन मॉडल को सेमी मॉडल को फुल मॉडल को तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हमें अपनी पावर सप्लाई निकालनी पड़ती है पूरी प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने होता है पर जैसे मान लीजिए सेमी में या फुल मॉडल में हमें सिर्फ अपने जो फीमेल जो कनेक्टर्स होते हैं उनमें से अपनी जो मेल केबल निकालनी पड़ती है और हम अपनी पावर सप्लाई को किसी और जगह भी लगा सकते हैं या वहाँ पे इस्तेमाल करके फिर दोबारा हम अपनी जो पावर सप्लाई अपने फिर दोबारा पीसी में लगा सकते हैं और दोस्तों इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो हमारी नॉन मॉडल पावर सप्लाई होती है वो काफी सस्ती होती है और जो सेमी मॉडल पावर सप्लाई होती है वो थोड़ी महंगी होती है नॉन मॉडल से पर जो हमारी फुली मॉडल पावर सप्लाई होती है वो काफी महंगी होती है नॉन मॉडल और सेमी मॉडल से और दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जितनी भी हमारी नॉन मॉडल पावर सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है चाहे आप खुद असेंबल कर रह
सी बाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नॉर्मल पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी पर दोस्तों इनमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल पावर सप्लाई होती है वो बिगनर्स के लिए होती है और जो हमारी सेमी और फुल मॉडल पावर सप्लाई होती है वो ज़्यादातर जो होती है जिन्हें पता होता है कि हमारी कौन सी वायर किस जगह पर लगेगी मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी जो कनेक्टर्स है प्रॉपर कैसे लगेंगे मतलब सेमी और फुल मॉडल में और उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें एक कनेक्टर लगाने की तरफ होती है मतलब एक ही तरफ कनेक्टर लगाने की जरूरत होती है और साथ में ये भी होता है कि सेमी और जो फुल मॉडल होती है उसमें जब हम एक तरह की वायर लगाते हैं मतलब कलर कॉम्बिनेशन के साथ या वैसे लगाते हैं तब भी हमें पता होना चाहिए फुल नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कौन सी बार किस जगह पर लगानी है अब दोस्तों आप कहेंगे कि जो हमारी नॉर्मल पावर सप्लाई होती है क्या हम उसे जो उसका कैडमेनमेंट इतना बड़े तरीके से नहीं कर पा सकते दोस्तों आप कर सकते हैं उसमें आप क्या करते हैं कि आप जो अपनी बंच की वायर होती है उन्हें इकट्ठा कर देते हैं आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी वायर जुट की नहीं होती उन्हें ऊपरली साइड मतलब जो आपकी पावर सप्लाई जहां पर लगी होती है ऊपरली साइड या निचली साइड वहां पर ही उसका जो बाकी बच्चे वायर है उसका वहां पर बंच बनाकर या टाई जो होती है हमारी उसके साथ वहां पर बांध देना चाहिए या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी वायर्स जा रही होती है मतलब मदरबोर्ड के पास जा रही होती है या फिर मान लीजिए सीपीयू पावर जहां पे देने पड़ती है हमें वहां पे जा रही होती है या फिर मान लीजिए हार्ड ड्राइव को लानी पड़ती है या फिर मान लीजिए जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें देनी पड़ती है तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप उनको साइड साइड में टाई के साथ बांध सकते हैं जिसमें आपका फेवर मैनेजमेंट सिस्टम और बढ़िया हो सकता है पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम उसमें बांध तो सकते हैं पर वो क्या होती है कि अगर हम उन्हें बांधते हैं क्योंकि उनकी जो बात होती इतनी लंबी नहीं होती जैसे मैंने आपको बताया कि वो शोल्डरिंग की होती है जबकि हम मेल टू मेल केबल लंबी ले सकते हैं अपने हिसाब से तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि टाई करने के बाद वो आपकी प्रॉपर जहां पे आपको लगानी है वहां पे पहुंच पाएगी नहीं आपको इस तरह से मैनेजमेंट करना होता है कि आपकी वायर जो है किसी चीज के आगे ना आए मतलब जैसे रैम के आगे या फिर मान लीजिए सीपी फैन के आगे या फिर हीट सिंह के आगे या फिर मान लीजिए फैन में जो इनटेक कर रहा है वहां से जो हवा आ रही है अंदर या बाहर जा रही है उसके आगे ज्यादा ना आए तब आप जो है नॉन मोडल पावर सप्लाई का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका है कि नॉन मोडल सेमी मॉडल और फुल मॉडल में जो हमारे फर्क क्या होता है अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट फोटो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए